presencia del Señor caminaré en presencia del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes y con tu espíritu. Mis queridos hermanos y hermanas, hoy el Señor nos pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? Nos llama a reconocerlo como hijo de Dios vivo y nos llama a que lo sigamos plenamente. Pero no siempre hacemos eso. Hay veces no llamamos a Jesús hijo de Dios vivo, sino que seguimos cualquier tipo de otra de cosa, cosas del mundo que claman ser Dios. Lo seguimos y caemos en pecado. Y por eso pidamos al Señor su perdón y su paz. Tú que has venido a llamar a los pecadores, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que eres Hijo de Dios vivo y Salvador de los hombres, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a reconocerte como Salvador y como Dios, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor, a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, Atiende nuestras súplicas, tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo. Solo tú, Señor, solo tú, Altísimo, Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén, 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 amén. Oremos, 
Señor Dios, que unes en un mismo sentir los corazones de tus fieles, impulsa a tu pueblo a amar a los, a los que mandas y a desear lo que prometes, para que en medio de la inestabilidad del mundo estén firmemente anclados nuestros corazones, donde se halla la verdadera felicidad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Oh. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor a Sebná, mayordomo del palacio. Te echaré de tu puesto y te destruiré de tu cargo. Aquel mismo día llamaré a mi siervo, a Elesaín, hijo del Sías. Le vestiré tu túnica, le sentiré tu banada y le tra traspasaré tus poderes. Será un padre para los habitantes de Jerusalén y para la casa de Judea. Pondré la llave del palacio de David sobre su hombro. Lo que él abra, nadie lo cerrará. Lo que él cierre, nadie lo abrirá. Lo fijaré como un clavo en un muro firme y será un trono de gloria para la casa de su padre. Palabra de Dios. No, vamos. Gracias, Señor, de todo corazón. Delante de los ángeles dañaré para ti. Me postraré hacia tu santuario. Daré gracias a tu nombre. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones, no abandones la obra de tus manos. Por tu misericordia y tu lealtad, porque tu promesa supera tu fama. Cuando te invoqué me escuchaste. Aquí hiciste el valor en mi alma. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones, no abandones la obra de tus manos. El Señor es sublime, se fija en el humilde y de lejos conoce al soberbio. Señor, tu misericordia es eterna. No abandones la obra de tus manos. Señor, tu misericordia es eterna. 
no abandones, no abandones la obra de tus manos. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Qué inmensa y rica es la sabiduría y la ciencia de Dios Qué impenetrables son sus diseños, incomprensibles sus caminos Quien ha con conocido jamás el pensamiento del Señor o ha llegado a ser su consejero Quien ha podido darle algo primero para que Dios se lo tenga que pagar en efecto, todo proviene de Dios, todo ha sido hecho por Él y todo está orientado hacia Él. A Él la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, que los poderes del infierno no podrán vencer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo, hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron, unos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros que eres Jeremías, o alguno de los profetas. Luego les preguntó, ¿y ustedes quienes dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús entonces le dijo, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que haces en la tierra quedará atado en el cielo. Y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran nada a nadie que él era el Mesías. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis queridos hermanos y hermanas, mientras se estudia la Biblia, cuando se estudia la Biblia, se nos, poco a poco nos vamos dando cuenta que es un texto cargado de significado y que es un texto que está lleno de sabiduría proveniente de Dios. La Biblia está escrita de una forma que cualquier detalle, el más pequeño que sea, tiene tu, su propio valor su propia uh, dignidad y nos enseña algo profundo. Uno de estos detalles que podemos pasar por encima 
está en el evangelio de hoy. Cuando nos dice que Jesús, que este evangelio está ahí, cuando Jesús estaba en la región de Cesarea de Filipo. Esta región, esta ciudad, ustedes se imaginarán, fue construida por Filipo. Por eso la Cesarea de Filipo él era el tetarca, el gobernador de, ese, de esa área. Y la construyó en honor al César, al César Augusto. Y en tiempos de Jesús, no solo esa, tía, esa ciudad era nombrada como por, en el nombre del emperador, sino que había allí un templo dedicado al emperador Augusto. Y si tú pasabas por delante del templo, veías en la entrada del templo que decía, Augusto César, Fili Dei, Augusto César, Hijo de Dios. Y podemos preguntarnos, ¿no? ¿Por qué le dedicaban un templo a este hombre? ¿Y por qué decía esa fachada, Augusto César, Hijo de Dios? ¿Es este el Dios de los judíos del que hablamos? ¿O por qué? ¿Por qué hacen esto? Bueno, pues porque en el primer siglo, el emperador romano no solo era un gobernador, sino que también él se declaraba un dios. Él se declaraba que él era el que traía la paz al mundo. Si tú le preguntabas a un ciudadano romano quién trae la paz, quién trae la virtud, la bondad, a las cosas buenas en este mundo, ellos hubieran respondido, pues el emperador romano. Si usted le hubiera preguntado qué cosa es un evangelio, ellos hubieran dicho que es las pronunciaciones que hace el César desde Roma. Sin duda, el emperador había tomado esa, esa prerrogativa de ser divino. Y es en este contexto en el cual el Señor le pregunta a los discípulos, ¿Quiénes ustedes dicen que soy yo? Es en este contexto en el que Jesús hace esa pregunta tan íntima, y los invita a hablarle, a decirle quién él consideran que es él. Pues, como pueden ver, tenían diferentes opciones estos apóstoles de decir quién era la divinidad. Podían ser el, uh, los dioses paganos, podía ser el emperador o podía ser quien dijo Pedro. Pedro reconoce a Jesús y le dice, tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Y Jesús le dice que esto no es una cosa que él sepa por sí mismo, que sino que se la ha revelado el Padre. Y le dice, y sobre esta piedra, sobre ti, Simón, que te vas a convertir en piedra, construiré a mi iglesia. Es sobre esta confesión de que Jesús es el Hijo de Dios, sobre la cual Cristo establece su iglesia, sobre la cual toda nuestra vida cristiana está basada. Tú eres el Hijo de Dios vivo. Sin esta convicción de que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, pues entonces, como dice San Pablo, toda nuestra fe es en vano. Incluso San Pablo va a decir que somos tan tontos, uh, somos los más tontos del mundo. Si Cristo no es el Hijo de Dios y ha resucitado. La vida cristiana no tiene otro fundamento que este, que Jesús es en verdad la divinidad hecha carne. Es el Hijo de Dios vivo entre nosotros. Y es por eso en que en la medida en que confiemos en que Jesús es el Hijo de Dios, es que nuestros uh, pensamientos, acciones y deseos se conformarán a la voluntad de Dios. La moral y la ética cristiana, que no tiene como fundamento esta confesión de Pedro, pues está vacía. Una moral cristiana que no encuentra en Jesucristo, el Hijo de Dios vivo, es simplemente voluntarismo. Una, un gran, eh, crujir de dientes que, no, ter, que termina muy pronto en colapso. Nuestra vida como cristiano, todos los sacrificios que hacemos, todas las cosas que podemos negar de este mundo, las hacemos en virtud de que Cristo es verdaderamente el Salvador, de que Cristo es es el que nos trae la belleza y la felicidad auténtica. Hermanos y hermanas, vivimos en un mundo que no es muy diferente al mundo de los que en el que vivieron los apóstoles. Hoy también hay fuerzas que claman ser Dios. El dinero, las riquezas, los políticos, y nos prometen un paraíso en la tierra. 
Y por eso, en este contexto en el que vivimos, el Señor también a nosotros hoy nos pregunta, ¿Quién dices tú que soy yo? Toda nuestra vida dependerá de cómo respondemos a esa pregunta. Si respondemos como Pedro y decimos que el Señor, tú eres el Señor, tú eres el Hijo de Dios vivo, viviremos para el Señor y Él nos otorgará la salvación. Si, respondemos, si no respondemos como Pedro, viviremos para el mundo, el cual nos arrastrará a su inevitable degradación. ¿Quién dices tú? Que el Señor es. ¿Quién dices tú? Jesucristo nos pregunta. ¿Quién dices tú que soy yo? Amén. Ahora, movidos por, la, por, movidos por el, el Señor, confesemos nuestro credo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, y por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y Dador de vida, que procede el Padre y el Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Ahora, confiados en las promesas de Dios y sabiendo que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, nuestro Salvador, ofrezcámosles nuestras oraciones, pongamos nuestras vidas en sus manos y recibamos su gracia. Para que la iglesia y los fieles practiquen caridad y paciencia con los demás, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que los que gobiernan a los pueblos y los líderes civiles, luchen contra la tentación y la corrupción de creerse que son Dios, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Para que las personas que conocen el don de la amistad y el matrimonio permanezcan fieles al amor en toda prueba, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y para que todos los que han sido separados por la muerte encuentren el consuelo en la resurrección, roguemos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Y para que nuestra comunidad de San Gregory siempre reconozca a Cristo como su verdadero Salvador y así esté firme sobre la piedra viva que es Pedro, oremos al Señor. Señor, escucha nuestra oración. Dios Todopoderoso y de bondad, tuyo es el poder, tuyo es la gloria, tú eres el único Dios. Escucha las oraciones de tus siervos y concenos lo que te pedimos acorde a tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Sea Señor Dios del Universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que ahora te presentamos, será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor.
por medio de esta agua y de este vino que vendamos a compartir la divinidad de aquel que se dignó compartir en nuestra humanidad. Bendito sea Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y el trabajo del hombre que ahora te presentamos, será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este soy nuestro sacrificio y sea agradable a tu presencia, Dios nuestro. Dame, Señor, de todo mi pecado y limpia mi iniquidad. que te os das perdón es la tuya que te tú no das y viendo que volvemos a nacer oren hermanos y hermanas para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Señor, que con un mismo y un único sacrificio adquiriste para ti un pueblo de adopción, concede propicio a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque tu amor al mundo fue tan misericordioso, que no solo nos enviaste como Redentor a tu propio Hijo, sino que lo quisiste en todo semejante a nosotros, menos en el pecado, para poder así amar en nosotros lo que en él amabas. Y con su obediencia nos devolvió aquellos dones que por la desobediencia del pecado habíamos perdido. Por eso nos, ahora nosotros, llenos de alegría, te aclamamos con los ángeles y los santos, diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Que nos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo. Y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó a celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dándote gracias te bendijo. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, Tomen y coman todos de él, 
porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Al mismo tiempo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión a los cielos. Mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires, y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Última de reconciliación, traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirme en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro obispo Tomás, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo y a nuestros hermanos difuntos. Y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Y así fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir... Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Amén.
la sangre de nuestro Señor Jesucristo unido a este cáliz sea para nosotros alimento de vida eterna Señor Jesucristo Hijo de Dios vivo que por voluntad del Padre cooperando el Espíritu Santo diste con tu muerte la vida al mundo líbrame por la resurrección de tu cuerpo y de tu sangre de todas mis culpas y de todo mal. Concéme cumplir siempre tus mandamientos y jamás permitas que me separe de ti. Cordero de Dios, que quitas el pecado. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. Sangre de Cristo me guarde para la vida eterna. Amén. De los cristianos es amarnos como hermanos mandamiento nuevo nos da el Señor que nos amemos todos como Él nos ama Dios Nos amemos todos, nos ama Dios. Amén, nos da el Señor, que nos amemos todos. Como el sama Dios. Comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Os amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, venid al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya os hubiese recibido, os abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que la obra salvadora de tu misericordia fructifique plenamente en nosotros y haz con la ayuda continua de tu gracia. De tal manera tendamos a la perfección que podamos siempre agradarte en todo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén.
amén. Puede venir en paz. Demos gracias a Dios. San Miguel Arcángel, defiéndonos en la lucha. Sea nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder. Es nuestra humilde súplica. Y tú, príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Que tengan una bella semana.